జరిగి ఈ రెండో పెళ్లి జరిగి ఎంతకాలం అయిందమ్మా ఎక్కడుంటున్నారు మీరు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలలో నాకు పద్నాలుగో సంవత్సరంలో నేను ప్రెగ్నెంట్ అయ్యాను మేడం పని చేస్తూ ఉమ్మనీరు మొత్తం పోతుంటే ఇలా ఉంటుంది ఇలా పట్టుకుంటే హాస్పిటల్ కి వెళ్ళాను మేడం బేబీ కడుపులోనే చచ్చిపోయింది మేడం మీ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పాటు మీరు ఆ కుటుంబంలో నరకను అనుభవించినప్పుడు ఏ సొసైటీ వచ్చి ఏ సమాజం వచ్చి మిమ్మల్ని కాపాడిందమ్మా ఆ నిర్ణయాన్ని మీ తమ్ముడితో డిస్కస్ చేసి ముందుకెళ్లినట్లయితే ఈ రోజు అతని సపోర్ట్ ఉండేదేమోనండి నువ్వు భయపడటం కాదు నువ్వు అతన్ని భయపెట్టాలి అందమైన జీవితం సమర్పిస్తున్న వారు ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం అందమైన జీవితం సమర్పిస్తున్న వారు ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం ఎప్పట్లాగానే మన గెస్ట్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు కూడా ఈరోజు నాతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు నమస్తే కళ్యాణ్ గారు నమస్తే జయ కళ్యాణ్ గారు విజయవాడ నుంచి ఒక మెయిల్ ఉందండి నేను చూశాను అమ్మాయి పేరు శాంతిప్రియ కష్టాలు ఒక మనిషిని ఇలా వెంటాడతాయా అని అనడానికి తను రాసిన ఆ మెయిల్లో ఉన్న విషయం చూస్తుంటేనే అర్థమైపోయిందండి నాకు అంటే ఏంటి అసలు ఎక్కడ తనకి ఏది ఒక పరిష్కారం అనేది కనిపించట్లేదు అసలు దాన్ని నేను ఎలా డిస్క్రిప్ట్ చేయాలో కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు సో ఒకసారి మాట్లాడేద్దాం మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే నేను కాల్ చేసేస్తాను ఈవిడ ఏజ్ గ్రూప్ మేబీ ఫార్టీ ఫార్టీ వన్ అట్లా ఉండొచ్చు అంత తన మెచ్యూరిటీ కానీ తను మాట్లాడిన పద్ధతిని బట్టి నాకు అట్లా అనిపించింది కళ్యాణ్ గారు హలో శాంతిప్రియ గారండి నేను జయానండి అందమైన జీవితం ప్రోగ్రాం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సుమన్ టీవీ నుండి స్టూడియోలో డాక్టర్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు కూడా ఉన్నారు ఒకసారి మాట్లాడండి నమస్కారం డాక్టర్ గారు నమస్తే అమ్మా శాంతిప్రియ నమస్తే అమ్మా మాది విజయవాడ నాకు మ్యారేజ్ అయి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అయింది సార్ ఓకే ఫస్ట్ మ్యారేజ్ అయి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అయింది ఫస్ట్ మ్యారేజ్ చాలా పెద్ద కుటుంబం ఉమ్మడి కుటుంబంలోకి ఇచ్చారు నన్ను భార్య భర్తలు అని అంటే అనురాగం మమకారం ఇలాంటివి ఉంటాయి కానీ నా జీవితంలో లేవు సార్ భార్య భర్తలు కలిసి ఉండడానికి ఒక సపరేట్ రూమ్ అనేది లేదు మేమిద్దరం కలిసి ఈ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలలో ఒక్క సినిమా చూసింది కూడా లేదు సార్ అత్తగారింటి నుంచి సపోర్ట్ లేదు తల్లి గారింటికి వెళ్ళి బాధ చెప్పుకుందామంటే అక్కడ వాళ్ళు కూడా నాకు శత్రువులు అయిపోయారు అసలు మీ వారు ఏం చేస్తుంటారండి మా వారు రియల్ ఎస్టేట్ లో చేస్తుంటారు బాగానే సంపాదించారు కోట్ల ఆస్తి ఆడపడుచులు మరిది కూడా ఉన్నారు ఆస్తి పాస్తులు పెద్ద కుటుంబం అన్నారు ఉమ్మడి కుటుంబం అన్నారు ఎక్కడ సమస్య వచ్చింది సమస్య ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే నేను ఒక మంచి చీర కట్టుకొని మంచిగా రెడీ అయినా మా మరిది మా వారితో అనేవారు చూడు ఎలా రెడీ అయింది ఎవరి కోసం రెడీ అయింది అడుగు ఆయనలో లేని అనుమానాన్ని రేకెత్తించడం ఓకే కలిసి మాట్లాడుకునే టైం ఉండదు మేడం అక్కడ నుంచి సాయంత్రం వరకు చాకిరీ చేయడమే వండి పెట్టడం అంటే మాకంటూ ఒక ప్రైవసీ లేదు ఒక రూమ్ లో కూర్చొని మాట్లాడుకునేది లేదు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలలో నాకు పద్నాలుగో సంవత్సరంలో నేను ప్రెగ్నెంట్ అయ్యాను మేడం పద్నాలుగు సంవత్సరాలకి నేను ప్రెగ్నెంట్ అయితే నన్ను ఎలా చూసుకోవాలి మేడం ఆయన ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ అంటే మనుషులకు కూడా చూసేవాళ్ళు కాదు ఆ ప్రెగ్నెంట్ లో నేను నాకు షుగర్ కూడా అటాక్ అయింది 
నన్ను నన్ను తీసుకొని హాస్పిటల్ కి వెళ్లే వాళ్ళు కూడా కాదు అంత పెద్ద ఉమ్మడి కుటుంబంలో నాకంటూ నా కష్టాన్ని చెప్పుకోవడానికి ఒక్కరు అంటే శాంతి గారు అటువైపు నుంచి ఉన్న రీజన్స్ ఏమై ఉండొచ్చు ఒక అన్నయ్య ఒక అక్క తమ్ముడు కూడా ఉన్నాడు ఓకే అన్నయ్య తన భార్య తన భార్య లోకం తను ఏం చెబితే అది ఓకే మీకు నాకు సపోర్ట్ సపోర్ట్ గా మా తమ్ముడు ఒక్కడ నిలబడ్డాడు అండి నేను ఇంకో రెండు రోజుల్లో బేబీకి డెలివరీ అన్నప్పుడు నాకు పని చేస్తూ ఉమ్మనీరు మొత్తం పోతుంటే ఇలా పుట్టని ఇలా పట్టుకుంటాను హాస్పిటల్ కి వెళ్ళాను మేడం డెలివరీ టైమ్ కి అంటే మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళటం వల్ల లేట్ అయ్యిందా ఎవరు సపోర్ట్ లేరు అప్పుడు నీకు కొద్దిగా ఎవరైనా తొందరగా స్పందించి మీరు కొద్దిగా ముందుగానే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఉంటే బిడ్డ బతుకుండేదా అమ్మా డయాబెటిక్ డయాబెటిక్ అన్నారు కదా అది కంట్రోల్ లో ఉందమ్మా ఆ టైం అప్పుడు పోనీ ఆ షుగర్ కి సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్ అన్నది సవ్యంగా జరిగిందా ప్రెగ్నెన్సీలో డయాబెటిక్ అయితే కనుక చాలా స్పెషల్ కేర్ తీసుకోవాలి సి ప్రెగ్నెన్సీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ బర్డెన్ ఫర్ ఏ ఉమెన్ అమ్మా అంటే ఫిజియోలాజికల్ గా మెంటల్ గా ఒక బర్డెన్ ఆ టైం లో ఆ అమ్మాయికి మోరల్ సపోర్ట్ లేదు ఇమోషనల్ సపోర్ట్ లేదు దానికి తోడు ఈ అమ్మాయి దురదృష్టం ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత ప్రెగ్నెంట్ అవటము ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ రావటం ఉమెన్ ఇయర్ బేబీ తాగటం డయాబెటిక్ సో కలిసి వచ్చినాయి పాపం కలిసి రావటం ఒకటి ఒకప్పుడు ఇలాంటి సమస్యలు సర్వసహజంగా చూస్తూ ఉంటాం అమ్మా ఓన్లీ థింగ్ దట్ షీ వుడ్ హావ్ నీడెడ్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఇస్ సపోర్ట్ సపోర్ట్ అనేది లేకపోవటం అమ్మాయికి ఏంటంటే ఇమోషనల్ గా మోరల్ గా సపోర్ట్ లేదు అనేది ఇంతవరకు బాధపడింది ఫిజికల్ గా తనకి శారీర పరంగా ఒక సమస్య వచ్చి తన జీవితం ఆ బిడ్డ జీవితం ఒక రిస్క్ లో పడినప్పుడు కూడా ఎవరు ముందుకు రాలేదు ఎవరు ముందుకు రాలేదు ఇట్లా నాకు అయినాక కూడా మా వారు కనీసం ఎలా ఉంది పర్లేదు మళ్ళీ మనకు పిల్లలు పుడతారు అన్న సపోర్ట్ కూడా లేదు మేడం మోరల్ సపోర్ట్ ఎప్పుడు లేదమ్మా అంటే నువ్వు ఎవరు లేరు నువ్వు నా జీవితానికి పట్టిన సినివి ఇంకా నువ్వు నాకు బిడ్డల్ని కూడా ఇవ్వలేదు అన్నట్టుగా నువ్వు ప్రెగ్నెంట్ నువ్వు ప్రెగ్నెంట్ అవటం అన్నది అసలు అతనికి ఇష్టమేనా అమ్మా అంటే పద్నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత నువ్వు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది గర్భం దాల్చేవని చెప్పి నీకు ఎంత ఆనందం ఉందో అందులో కొంతవరకైనా అతనికి లేదు సో ఇంట్లో ఒక పని చేయటానికి ఒక ఆడది అంతే ఆ ఇంట్లో సో పని మనిషిగా చూస్తున్నారు మీకంటూ ఒక స్వేచ్ఛ కానీ ఇంతకంటే విచిత్రం ఏంటంటే అమ్మా ఒకటి శాంతి ఓకే నా అత్తింటి వాళ్ళు ఇలా ప్రవర్తిస్తారని చాలా సందర్భాల్లో చూసాం కానీ ఇప్పుడు ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల పాటు సర్దుకుపోమ్మా సమస్యలు సద్మనంగా అవుతాయి ఆ అత్తింట్లో ఇలాంటి సో నాన్నగారు చనిపోయినప్పటి నుంచి ఇంక ఇంట్లో ఉండిపోయారు మీరు మీ పుట్టింట్లో అమ్మగారితో పాటు అమ్మ నేను మా తమ్ముడు మమ్మల్ని తీసుకెళ్లి సపరేట్ రూమ్ తీసుకుని అక్కడ ఉంచారండి ఇక్కడ దేవుడు కూడా చిన్న చూపు చూసాడండి అయ్యో మా తమ్ముడి భార్య 
నా మమ్మల్ని చూసుకుంటున్నారన్న కక్షతో సమాజంలో నాకు మా తమ్ముడి మీద నింద లేచిందండి ఆ అమ్మాయి ఇప్పుడు నీతోనే ఉన్నాడమ్మా తమ్ముడు నీకు సపోర్టివ్ గానే ఉన్నాడా తమ్ముడు కాంటాక్ట్ లో లేడు వాడికి నేను దూరం వచ్చేసాను నేను అవన్నీ అంటే ఇట్లా నిందలు పడుతున్నాయి అని తెలిసి మధ్యలో ఒక సంబంధం వస్తాయి రెండో పెళ్లి చేసుకుని వచ్చేసాను సార్ అతను అనవసరంగా నీ వల్ల అతని జీవితం పాడవుతుందని చెప్పి అతని దగ్గర నుంచి కూడా దూరం అనేసి అవును సార్ వాడికి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు సార్ వాళ్ళకి అదేనమ్మా నాకు అర్థమైంది సో ఫైనల్ గా ఏంటంటే ఎవరికి నేను భారం అవ్వకూడదు నా వల్ల ఎవరికి కష్టం రాకూడదు అని చెప్పి అటువైపు అత్తింటి నుంచి ఇటువైపు పుట్టి పుట్టింటి నుంచి దూరంగా వచ్చి ఒంటరిగా టైలరింగ్ చేసుకుంటూ బతుకుతున్నాం అప్పుడు ఈ వ్యక్తి ఎలా పరిచయం అయ్యారమ్మా ఎవరు వచ్చారు పెళ్లి చేసుకున్నారని అంటున్నారు కదా అతను ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఎలా పరిచయం అయ్యాడు ఒకరున్నారు మేడం మ్యారేజ్ చేసుకుంటా అంటున్నారు బాగా వెయిల్ సెటిల్ అన్నప్పుడు నేను మాట్లాడానండి నా జీవితం నేను మళ్ళీ చేసుకోవాలంటే నాకు చాలా ధైర్యం కావాలి అనుభవించి ఎంత నేను అనుభవించేసాను అని అంటే లేదు నన్ను చేసుకుంటే సుఖపడతావు నీకు మంచి జీవితం ఇస్తానని నమ్మించాడండి అతని ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటమ్మా అతని పెళ్ళి అయిందా అతని వయసు ఎంత పెళ్ళి అయింది అందుకు ఇద్దరు పిల్లలు సార్ పెళ్ళికి వచ్చిన పిల్లలు ఉన్నారు భార్య భార్య ఏమైంది కేవలం ఈ స్టూడెంట్ పరిచయం ద్వారా ఏర్పడినటువంటి ఒక పరిచయం ఇంకా మీరు ఇంకేమి వాకప్ చేయలేదు అతను ఎవరు నిజం భార్య ఎటువంటి భార్య ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో చనిపోయింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏది వాకప్ చేయలేదు నా తమ్ముడు అయినా సంతోషంగా ఉండాలి నా దగ్గరికి ఇంకా రావద్దు వాడైనా వాడు ఫ్యామిలీతో బాగుండాలని నేను పెళ్లి చేసుకుని వచ్చేసాను ఓకే ఈ పెళ్లి చేసుకోవడం ఎలా అంటే జనంలో నుంచి కుంపట్లో పడ్డట్టు అయిందండి అర్థమవుతుంది అండి అర్థమవుతుంది అది ఎదిగిన పిల్లలు ఈయన పెళ్లి చేసుకున్న నాలుగు నెలలకి నాకు చెప్పేశాడు నాకు ఇంట్లో పని మనిషి కోసం అని నేను నేను పెళ్లి చేసుకున్నానని నా ఎదిగిన పిల్లలకు చూసి పెట్టడానికి వంట చేసి పెట్టడానికి అన్నట్టుగా అక్కడి పరిస్థితి కంటే ఇక్కడ ఇంకా దారుణం సార్ ఒక్క నిమిషం నాన్న ఒక్క నిమిషం శాంతి నువ్వు ఇప్పటి వరకు వేరే వాళ్ళు లేదంటే నీ దురదృష్టం వల్ల ఒక అడుగు ఇప్పుడు నీ చేయి చేతులారా ఇంకో అడుగు వేసి ఇంకా భయానకమైనటువంటి పరిస్థితిలో నువ్వు తీసుకెళ్ళావు డైవర్స్ అయిందమ్మా ఫస్ట్ ఫస్ట్ మ్యారేజ్ డైవర్స్ అయిందా అయ్యింది సార్ ఫస్ట్ మ్యారేజ్ డైవర్స్ అయింది ఇది ఇంకా నరక కూపం అండి ఎదిగిన పిల్లలు ఎదిగిన పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళను పెళ్లి చేసుకోకూడదు అని అనిపించిందండి ఆ పిల్లలు కూడా చూటి పోటీ మాటలు అనడం అక్కడే ఉండాలి ఎవరితో మాట్లాడొద్దు మాట్లాడితే ఆ రోజు ఇంకా నాకు ఒక విధమైన నరకాన్ని చూపిస్తారు అమ్మా పెద్దల సమక్షంలో జరిగిందా అతని వైపు ఎవరన్నా పెద్దవాళ్ళు అది ఉన్నారమ్మా అమ్మా మీ హస్బెండ్ సైడ్ సెకండ్ లేదు సార్ గుళ్ళో జరిగింది నా వైపు నుంచి నేను ఎవరిని పిలవలేదు సార్ అతని సైడ్ నుంచి అమ్మా అతని సైడ్ నుంచి అతని పిల్లలు ఉంటాడండి అంతే తొందరలో కదమ్మా ఏదో కారణం ఉంటది ఎందుకు చేసుకున్నాం తమ్ముడు ఎందుకంటే తమ్ముడికి చేసింది ఎవరిన కాదు సార్ మా అక్కయ్య కూతుర్ని సార్ మా అక్కయ్య కూతుర్ని అంటే తనకి పిన్ని సార్ ఆ అమ్మాయి మా మీద అలా నిన్న లేచింది ఇంకెవరు ఉన్నారని అనుకో 
కాదమ్మా ఒక నిందలేసే మనస్తత్వం ఉండేటటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత కూడా నిందలేస్తారు నిజంగా అమ్మా ఒక నిందేసేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు దానికి మీరు ఎంచుకున్నటువంటి పరిష్కారం మాత్రం తొందరపాటు పరిష్కారం అది నేను చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నాను నిందేసేటటువంటి నీ ఎవరో నిందేయలేదు సొంత మీ అక్క కూతురే అంటే మీ కుటుంబ సభ్యుల్లోనే ఒక నిందేసినప్పుడు అంటే మీ కుటుంబం గురించి బాగా తెలిసి చూసినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఇలా నిందేసినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ఇంగితం ఏంటి వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన శైలి ఏంటి అన్నది మనకు అర్థం అవుతుంది ఆ మాట పట్టుకుని ఇంటి పక్కన వాళ్ళు ఎదురింటోళ్ళు ఒక రెండు మాటలు అన్నారు కాబట్టి ఎవరో దారికి పోయినటువంటి దానే గురించి వాకప్ చేయకుండా తొందరపడి పెళ్లి చేసుకుని నువ్వు ఏం సాధించావమ్మా ఎవరిని సుఖపెట్టావు నీ బ్రదర్ని సుఖపెడదాం అనేటటువంటి ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో అతని మీద నింద పడకూడదు అతను కాపురం చెడిపోకూడదు అనే ఒక ఉద్దేశంతో చేసుకున్నటువంటి ఈ పెళ్లి నీ బ్ర నీ బ్రదర్కి భారం అయిందా భారం తగ్గిందా భారం ఎక్కువైంది ఇప్పుడు ఈ రోజు ఏంటంటే నీకొక్కడికే మీకొక్కరి దానికే కాదు అంత పెద్ద మనసు ఉన్నటువంటి మీ బ్రదర్కి కూడా ఈ రోజు కౌన్సిలింగ్ చేయాలనేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఆ పెళ్లిలోంచే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పట్టింది మిమ్మల్ని బయట వేయటానికి మీ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరు సపోర్ట్ చేయకపోయినా వంటి చేతి మీద బయటకు తీసుకొచ్చి కాపాడాడు ఎందుకు కాపాడాడు ఎందుకు కాపాడాడు ఆ నరకంలో కాకుండా నీ మటుకు నువ్వు ఒంటరిగా నువ్వు బతకచ్చు నువ్వు బతికినంత కాలం నేను నీకు సపోర్ట్ ఇస్తాను అనేటటువంటి విధంగా నేను బయటకు తీసుకొచ్చాడు బయటకు తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఏం చేశాడు అతను అతను వెనక అతను ఎవరు ఏమో వాళ్ళు భార్య ఇంకోటి అనుకుంటుందా ఎవరు ఏమనుకుంటున్నారా అనేటటువంటి పట్టింపు అతనికి లేదు నువ్వు పట్టించుకోవటం మొదలుపెట్టావు ఇదేంట్రా తమ్ముడు నీ జీవితం నాశనం అయిపోతుంది నేను ఇంకో పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పి ఈ రోజు ఇంకా భయంకరమైనటువంటి చిక్కుముడి మీ బ్రదర్ కూడా తయారు చేసినటువంటి పరిస్థితి అయ్యింది ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పేటటువంటి మాటలు శాంతి దట్ ఈస్ ద రియాలిటీ ఆఫ్ ద సొసైటీ అవును ఇప్పుడు సొసైటీ బట్టి నేను బతకాలి అని అనుకుంటే కనుక నువ్వు బ్రతకలేవు సొసైటీ ఇలా అనుకుంటుంది అలా అనుకుంటుంది వాళ్ళ నోర్లు ఇలా మోయించాలి వీళ్ళ నోర్లు ఇలా మోయించాలి అనేటటువంటి పద్ధతిలో మీరు ముందుకెళ్తే వీళ్ళు నోర్లు మోయించేటటువంటి పనిలో మీరేంటంటే తప్పు మీద తప్పు చేసుకుంటూ పోతూ ఇంకా ఊబిలో కూరిపోతారు ఇప్పుడు మీ పరిస్థితి అలాగే అయ్యింది పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పాటు మీరు ఆ కుటుంబంలో నరకను అనుభవించినప్పుడు ఏ సొసైటీ వచ్చి ఏ సమాజం వచ్చి మిమ్మల్ని కాపాడిందమ్మా మీ సొంత రాలేదు మీ సొంత తల్లిదండ్రులే రాలేదు మీ కుటుంబ సభ్యులే రాలేదు మనసున్న మహారాజు లాగా మీ తమ్ముడు ఒక్కడు కాపాడకపోతే కనుక మీరు ఈ రోజు ఆరు ఈ ఆ ఇంట్లోనే అక్కడే చనిపోయి ఉండేవారేమో మీరు బాధపడాలా కోపడాలా ఏంటో బహుశా మీరు శాంతి గారు ఫస్ట్ ఇష్యూ అయిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే మీ బ్రదర్ మీకు సపోర్ట్ చేశారో అప్పుడు మంచి నిర్ణయం ఒక స్ట్రాంగ్ గా డెసిషన్ తీసుకొని పోని ఆ నిర్ణయాన్ని మీ తమ్ముడితో డిస్కస్ చేసి ముందుకెళ్ళినట్లయితే ఈ రోజు అతని సపోర్ట్ ఉండేదేమోనండి గతం గత జరిగింది జరిగిపోయింది తమ్ముడి జీవితాన్ని కాపాడాలని అనుకుని తమ్ముడినే పోగొట్టుకున్నారు మీరు తమ్ముడినే దూరం చేస�స్తున్నారు ఇంతకంటే అయిపోయింది అక్కడ కూడా మీరు పెళ్లి చేసుకున్నా అమ్మాయి విడాకులు ఇచ్చి ఉండేది పెళ్లి చేసుకోకపోయినా అమ్మాయి విడకు విడాకులు ఇచ్చి ఉండేది ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి మైండ్ ఆల్రెడీ పొల్యూట్ అయిపోయింది కాబట్టి అలాంటి అమ్మాయి మనసులోంచి ఈ భావాన్ని తీసేయటం గురించి మీరు ఒక పెద్ద తప్పు చేశారు అది ఇక్కడ అన్నింటికంటే బాధ కలిగి అంటే తన పెళ్లే పరిష్కారం అనుకున్నారు శాంతి గారు కాదమ్మా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇంకో నరకంలోకి వచ్చావు మళ్ళీ ఇక్కడ నువ్వు ఇంకో పనమ్మాయి లాగే ట్రీట్ చేసేటటువంటి ఇంకో కుటుంబం అక్కడైతే కనుక అట్లీస్ట్ ఉమ్మడి కుటుంబం ఒకరితో కాకపోతే ఒకరితో చెప్పుకునే దిక్కు మొక్కు ఉండేది అక్కడ ఇక్కడ ఎవరూ లేరు అంతా ఒక సైన్యం లాగా ఇటువైపు పిల్లలు భర్త అందరు కలిపి నిన్ను చంపుకు తింటున్నారు ఏంటమ్మా పరిస్థితి ఏంటి పరిస్థితి ఎన్ని రోజులు అయింది పెళ్లి చేసుకుని పెళ్లి జరిగి ఈ రెండో పెళ్లి జరిగి ఎంతకాలం అయిందమ్మా ఎక్కడ ఉంటున్నారు మీరు ఏంటమ్మా నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు కూడా నీకు తెలియదమ్మా ఆ పాత నరకం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఇప్పుడు ఈ నరకం యొక్క డ్యూరేషన్ సిక్స్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ అవునండి
ఎందుకున్నావు అమ్మా అక్కడ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఎందుకున్నావు అక్కడ ఎలా బయటకు రావాలమ్మా మీ ఇంటికి తలుపు ఉంది కదా బయటకు రా అది కదా ఒక ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ఇంట్లో ఇంకో స్త్రీ ఎలా చనిపోయింది అన్నది ఇప్పుడు ఇదే పరిస్థితి నువ్వు మూడో నాలుగో ఐదో పెళ్లిలో నువ్వు నాకు చెప్పినా కూడా నేను అంటాను ఒకటే మాట అంటాను నువ్వు బయటకు రావాలి నీ గురించి నువ్వు బ్రతకాలి నువ్వు నువ్వు పెట్టుకున్నటువంటి ఒక జేయం గురించి ఒక గమ్యం గురించి అలా కదమ్మా ఎక్కడికి వెళ్తావు అనేటటువంటి సెకండరీ ఇష్యూ అమ్మా ఇక్కడ ఉండి చచ్చిపోకుండా ఫస్ట్ నిన్ను నువ్వు కాపాడుకోవాలి ఎక్కడికి వెళ్తావు అన్నది బయటకు వచ్చాక ఆలోచిద్దాం నీకు డిగ్రీ ఉంది టైలరింగ్ నీకు నీకు సంతోషం అమ్మా చాలా సంతోషం ఈ రోజు వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మాకు ఎలాగైతే ఫోన్ చేసావో నీకు బోల్డ్ అంత లీగల్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ ఉంది నువ్వు ఎలా అయితే మాకు ఫోన్ చేసావో అలాగే నువ్వు హండ్రెడ్ కి ఫోన్ చేయి పోలీసులకు ఫోన్ చేయి ఇలా నేను నరకయాత అనిపిస్తున్నాను ఇక్కడ బంధించి పెట్టారు నన్ను ఒక జైల్లో పెట్టారు నన్ను ఇలా నేను చచ్చిపో ఎటొచ్చి ఏంటంటే మీరేమనుకున్నారు అంటే కనుక మీరు ఇంకా ఆ గిల్ట్ లోనే ఉండిపోయారు అరే తొందరపడి పెళ్లి చేసుకున్నాను రెండో పెళ్లి మొదటి పెళ్ళిలో బ్రదర్ వచ్చి కాపాడాడు ఈ పెళ్లిలోంచి కూడా ఇంకోలు ఎవరో వచ్చి కాపాడతారని మీరు వెయిట్ చేస్తున్నారేమో ఎవరు రారు ఇది మీకు మీరుగా తీసుకోవాల్సినటువంటి నిర్ణయం మీరు గట్టిగా అనుకుంటే కనుక ఎల్లకాలం వాళ్ళ బందికానాలాగా వాళ్ళు ఉంచేటటువంటి అవకాశం లేదు మీరు ఒక అవకాశం చూసుకుని స్ట్రైట్ అవే బయటకు రండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే నమ్మా మీరు ఎక్కడ ఏ తలుపు నా ఏ డోర్ నాక్ చేసి హెల్ప్ తీసుకోవాలనేటువంటి ఫస్ట్ మీకు అర్థం అవ్వాలి ఇంకా ప్రపంచం అంత గుడ్డు బారిపోలేదమ్మా ఇంకా సమాజంలో లా ఉంది మీకు హెల్ప్ చేసేటటువంటి ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి సామాజిక పరమైనటువంటి సోషల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి స్త్రీలకు సపోర్టివ్గా లీగల్ సిస్టమ్ ఉంది అటువంటి తలుపులు తట్టడం అనేటటువంటిది మీరు ఒక ఆలోచన కింద పెట్టుకోవాలి మీరు ఇంకా సెంటిమెంట్స్లోని గిల్ట్లోనే ఉండిపోతున్నారు పెళ్ళి అయ్యింది పిల్లలు ఉన్నారు రెండో పెళ్ళి తప్పు విధంగా వచ్చి నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను కాబట్టి ఈ రోజు కాకపోతే రేపైనా కూడా ఇక్కడ మారిపోతారు నన్ను పని మనిషిలా చూడకుండా ఒక మనిషిలా చూస్తారు అనేటటువంటి ఒక హోప్తో ఒక పనికిరాని హోప్తో ఎక్కడైతే కూరుకుపోతున్నారో అక్కడే ఇంకా కూరుకుపోతున్నారు ఇది మీరు ఇందులోంచి పోయి అంటే ఆరు సంవత్సరాలు అయిపోయింది మళ్ళీ ఇందులో ఆరు సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏమనుకుంటారంటే అరే ఆల్రెడీ సిక్స్ ఇయర్స్ అయింది కదా ఇంకెక్కడికి వెళ్తానులే ఇంకా అంతా అయిపోయింది తమ్ముడు లేడు ఎవరు లేరు ఇక్కడే చచ్చిపోతానని అనుకుంటున్నారు అది కరెక్ట్ కాదు మీ గురించి మీరు బ్రతకాలి ఒక స్వేచ్ఛాయుతమైనటువంటి జీవితాన్ని మీరు బ్రతకాలి మీ మీ జీవితం మీద మీకు నమ్మకం రావాలి అమ్మా నువ్వు ఎలాగైతే భయపడుతున్నాడో ఆ మనిషిలో కూడా ఒక భయం అన్నది ఉంటుంది ఆ మనిషిలో భయం పుట్టించాలి మీరు ఆ మనిషిలో భయం పుట్టించాలి మీరు నొక్కవలసినటువంటి బటన్ నొక్కట్లేదు కాబట్టి అతను ఇలా పబ్బాన్ని గడుపుతున్నాడు ఒక స్త్రీ ఎలాగైతే కనుక ఇతను బాధ తట్టుకోలేక చచ్చిపోయిందో నువ్వు కూడా అలా బాధ తట్టుకోలేక ఇలా క్షీణించబడి అలా చచ్చిపోతావు అనేటటువంటి వెయిటింగ్ ఏం అతను ఆడుతున్నాడు అప్పుడు ఇంకో కొత్త పని మించి ఆ ఇంట్లోకి వస్తుంది అనేటటువంటి ఆలోచనతో అతను ఉన్నాడు ఒక స్వార్థపూరితమైనటువంటి మనిషిలో నువ్వు భయపడటం కాదు నువ్వు అతన్ని భయపెట్టాలి ఒక పోరాట పట్టడంతో ముందుకెళ్తేనే ఇలాంటి వాళ్ళకి బుద్ధి వస్తుందమ్మా వదిలేస్తే మళ్ళీ ఇంకొక వ్యక్తి అదే ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు చెప్పినట్లు అదే ప్లేస్ లో అతను ఒకటే కాదమ్మా అతన్ని చూస్తూ ఇదే జీవన విధాన శైలి అని చెప్పి రాంగ్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకునేటటువంటి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎంత భయంకరమైనటువంటి రాక్షసుల కింద మారుతారో ఎటువంటి కుటుంబాలని వాళ్ళు రేపొద్దున పెద్ద అయ్యి నాశనం చేస్తారు అనేటటువంటి సమస్య కూడా ఇక్కడ ఉంది ఇంకొక వంద జీవితాలు నాశనం అవక ముందే నువ్వు కథం తొక్కాలమ్మా ఎంత మరి రెండు నిమిషాలు ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ పెట్టే కానీ హండ్రెడ్ ఫోన్ చే లేదంటే మమ్మల్ని చేయమంటే మేం చేస్తాం మీ లొకేషన్ వాట్సాప్ లొకేషన్ మాకు షేర్ చేయండి మీరు ఎక్కడున్నారో మాకు చెప్పండి మేము పోలీసులకు అక్కడ పంపిస్తాం మేము నేను ఫస్ట్ నువ్వు అందులోంచి బయటపడు విడుదలవు దేవుడిచ్చినటువంటి ఈ జీవితాన్ని కాపాడుకో నీ కాళ్ళ మీద నువ్వు నిలబడి నువ్వు బయటకు వెళ్ళి సమాజం ఏ లెక్కేస్తుంది అనేది తీసి పక్కన పెట్టేసి ఓకే ఆల్ ది గుడ్ లక్ శాంతి ఎందుకంటే భయంకరమైంది ఏమన్నా ఉందమ్మా ఏం కళ్యాణ్ గారు అసలు ఎటుపోతుంది సమాజం ఎలాంటి ఆలోచనలు బాబా చిచ్చి చిచ్చి సమాజం మాట్లాడుకోవడానికి సిగ్గు అనిపిస్తుంది సమాజం కంటే చూసారమ్మా ఇక్కడ ఏంటంటే నిజంగా హెల్ప్లెస్నెస్ అనేటటువంటి దానికి ఇది ఒక ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట 
ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఏంటంటే కనుక మెయిన్గా బయటకి రెండు కారణాల వల్ల బయట పడలేకపోతుంది అమ్మాయి ఏ ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ ఇది రెండో పెళ్లి ఇది నేను నా చేజేతులారా తప్పుగా దిగినటువంటి పెళ్లి అదేదో అందుకు చుట్టూ పోయి మించి కుంపట్లో పడినట్టు సో ఇది ఏంటంటే కష్టం వచ్చిన నష్టం వచ్చిన ఈ నరకాన్ని నేను భరిస్తూ ఈ శ్రేయస్ జీవితం అంతా కూడా ఈ నరకంలోనే గడిపేయాలనేటటువంటి ఒక ఫాల్స్ ఐడియాలో చాలా మంది స్త్రీలు ఉంటారు అవునండి ఒక తప్పు జరిగినప్పుడు రెండోది కూడా జరిగితే దాంట్లోనే ఆగిపోతారు అది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే ఇక్కడే ఇంత నరకం చూపెట్టాడు గడప దాటితే ఏం చేస్తాడు అనేటటువంటి రెండో భయం వాడు ఏం చేయలేడు వాడు ఏం చేయలేడు వాడు ఇంట్లో పులి బయట పిల్లి బయటకి ఏమీ చేయలేడు ఎటొచ్చి ఏంటంటే ఇలాంటి ఆడవాళ్ళు అలా అనుకునే అమ్మో ఇంకా ఏం చేసేస్తాడు అనేటటువంటి ఆ అమ్మాయి ఇంకో మాట ఏమంటుంది నేను బ్రతుకుండే ఎందుకు అనేటటువంటి మనిషికి నీకెందుకు ప్రాణభయం అమ్మ నువ్వు బయటకు అడిగేయి అనేటటువంటి మనం ధైర్యం ఇవ్వటం రెండు బేసిక్ సొల్యూషన్స్ ఇవి ఎవరైనా కూడా చెప్పేటటువంటి సొల్యూషన్ ఎటొచ్చి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ రెండు సొల్యూషన్స్ ఆ అమ్మాయికి ఎందుకు కనిపించట్లేదంటే ఆ అమ్మాయి ఒక గిల్టు భయం అనేటటువంటి కొంపట్లో ఉండిపోయింది ఇలా ఉండిపోయింది మళ్ళీ తమ్ముడు లాంటి ఒక మహత్తరమైనటువంటి ఒక మనిషి వచ్చి నన్ను ఇందులోంచి బయటకు లాగుతాడు అనేటువంటి ఒక అనవసరమైనటువంటి హోప్ లో ఆ అమ్మాయి ఆరు సంవత్సరాల పాటు గడిపేస్తుంది తన నెంబర్ మనం తీసుకుందాం మేడం ఎమర్జెన్సీ నెంబర్స్ అన్ని కూడా అమ్మాయికి మెసేజ్ పెట్టండి మీరు లేదా కాల్ చేసి చెప్పండి ఆ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ అన్ని కూడా తనకి హెల్ప్ఫుల్ గా ఈ రోజు కాకపోయినా రేపైనా కూడా అమ్మాయి కాల్ చేసి ఒక అవకాశం తీసుకుని బయటపడతారు తప్పకుండా కళ్యాణ్ గారు నమస్తే అందమైన జీవితం సమర్పిస్తున్న వారు ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం